அதை எடுத்துக்கொள்ளணும்னு சொன்னா அந்த கதைப்படி கடைசியாக வந்திருக்கணும் ஏன்னா கடைசியாக வந்தாதான் இவள் பிள்ளைக்கு பட்டம் கொடுக்கறா சொல்லி அவள் பிள்ளைக்கு பட்டம் கொடுக்கறா சொல்லி அப்படியும் இல்லைங்கிறதுக்காக இவள் பிள்ளைக்கு பட்டம் கொடுப்பதாக அந்த கதை அமைப்பு வந்திருக்க முடியும் அதாவது பெரிய வேறுபாடு இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சம் வால்மீகியும் கம்பனுக்கும் கதை சொல்லுற போக்கில் சில வித்தியாசங்கள் நான் நின்றுடுவது சொல்றேன் அவர்கள் பெரிய வேறுபாடுகள் அல்ல கொஞ்சம் வித்தியாசம் உடைய எவ்வளவு இந்த தாயர் மூவரும் கருவுத்தார்கள் தேவையர் மூவரும் எப்படி ஒளி விளங்கினார்கள் எழுதுறான் இது நாள் வரையில் அவர்கள் மூன்று பேருடைய முகங்கள் மட்டுமே நிலவு போல் ஒளி வீசின இப்போதோ அவர்கள் தேகம் முழுவதும் நிலவு போல் ஒளி வீசிய ஏன் அப்படி நிலவு போல் ஒளி வீசியது இது நாள் வரையில் அவர்களுக்கு வீசிய ஒளி முகத்தில் மட்டுமே இருந்தது இப்போது தேகம் முழுவதுமே ஒளி வீசிய ஏன் உயர்ந்த தெய்வத்தினுடைய அம்சத்தை தங்கள் திருவயிற்றிலே தாங்குகின்ற காரணத்தினாலே அவருடைய திருமுகம் மட்டுமன்றி திரு உடலும் கூட ஒளியுடையதாக அமைந்தது ஒரு சின்ன நுட்பம் இருக்கு பொதுவாகவே பெண்கள் தாய்மை பேர் அடைகிற போது ஒரு தனி அழகு ஒன்று வாய்க்கும் அது வரையில் இல்லாத ஒரு பேரழகு என்பது தாய்மை பேர் அடைகிற போது வாய்க்கும் அதுக்காக அழகா இருக்கிறதுக்கு இது ஒன்னே வழி அப்படின்னு பல பேர் முடிவு கூறக்கூடாது அந்த முகம் ஒரு அழகு இப்ப குழந்தைய தாங்குகிற போது சரீரத்துல ஒரு பேரழகு நான் இதை வேடிக்கை சொல்ல இது இருக்கிற சிக்கல் சொல்லட்டுமா சிரமமான காரியத்தை செய்யற போது அழகு குறையும் இல்லையா இப்ப ஒரு வெயிட்டை சிரமப்பட்டு தூங்குற போது மூக்கு அட்ட கோணம் போகும் அட்ட கோணலா போகும் சிரமமான ஒரு காரியத்தை செய்கிற போது அழகு குறையும் இந்த குழந்தைய வயிற்றுல தாங்குவது சிரமம் சிரமமான காரியத்தை செய்கிற போது பெண்களுக்கு எப்படி இந்த அழகும் பேர் ஒழியும் வருதுன்னா வேற ஒண்ணும் இல்ல தவம் செய்தால் அழகு வரும் ஆண்கள் தனியா பூஜை பண்ணி தவம்னு ஒண்ணு பண்ணணும் பெண்கள் கரு சுமக்கிறார்களே அதுவே தவம் அந்த தவத்தால் அவர்களுக்கு கிடைக்கிற பேரழகன் இந்த தாய்மை என்பது எவ்வளவு பெரிய தவம் ஒரு உயிரத்தினுடைய வயிற்றிலே சுமந்து அதற்காக வாழ்வது என்று வாழ்கிறாளே நோன்பு என்பது இன்னொருவருக்காக வாழ்வது தன் அன்புகளையும் தன்னுடைய மகிழ்ச்சிகளையும் தியாகம் பண்ணி விட்டு வாழ்வது அந்த குழந்தைக்காக தாய் தியாகம் செய்து வாழ்வதாலே அந்த பேரழகு அவளுக்கு வாய்க்கிறது இப்படி பேரழகு வாய்த்தவர்களாக விளங்கிய அந்த மன்னுப்புகள் கோசரி உயர்ந்த மணிவயிறு வாய்த்தவராகிய அந்த ராமகுருமானி உலகம் எல்லாம் வியக்கும்படியான ஒரு உயர்ந்த புனர்பூச நட்சத்திரம் கற்கடக லக்னம் புரிந்திருக்கிற ஒரு நவமியிலே இந்த உலகத்துக்கு வழங்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு அந்த குழந்தையினை வழங்கினாள் ஒரு பகல் உலகலாம் உதரத்துள் பொலிந்து அருமறைக்கு உணர்வரும் அவனை அஞ்சக கருமுகில் கொழுந்து எழில் காட்டும் ஜோதியை கருப்பு நெருப்பு நம் இன்னைக்கு எத்தனையோ புதுசா கவிதை எல்லாம் படிக்கிறோம் கருப்பு நெருப்பு கம்பர் ஒரு வார்த்தை போட்டா ஏ கருமுகில் கொழுந்து எழில் காட்டும் ஜோதி ராமன் கருப்பு ஆனா பட பட பலன்னு ஒரு பெரிய ஒளி கருந்து கருமுகில் கொழுந்து எழில் காட்டும் ஜோதியை திருவுரப்பயந்தனள் திறம் கொள் கோசல் அந்த ராமனை இந்த உயர்ந்த புண்ணிய காலத்திலே உலகத்துக்கு வழங்கினார் அது மாதிரி அடுத்த பூசம் அடுத்தது மீனம் இப்படி அடுத்தடுத்து வருகின்ற அந்த காலத்திலே அடுத்தடுத்த பிள்ளைகள் வந்து தோன்றினார்கள் ஏன்னா ராமனுக்கும் லட்சுமணனுக்கும் ராமனுக்கும் பரதனுக்கும் லட்சுமணனுக்கும் சத்துருக்கரனுக்கும் நம்ம கதையை படிக்கிற போது பார்த்தா ஏதோ பெரிய வயசு வித்தியாசம் இருக்கும் அப்புறம் ராமன் மீது லட்சுமணன் காட்டுற மரியாதையும் ராமன் மீது பரதன் காட்டுற மரியாதையும் பார்த்தா பத்து வருஷம் வித்தியாசமான அண்ணனுக்கு தம்பி காட்டுறா அப்பனே தெரியும் ஏன் லட்சுமணன் ஜெயிச்சுட்டு வரும்போது இந்திரஜித்தை கொண்டுட்டு வரும்போது வால்மீகி எழுதா லட்சுமணன் எடுத்து மடியில உட்காந்து வச்சா ராமன் தான் ரெண்டு பேரும் சம வயசு இன்னும் நட்சத்திரம் தானே வித்தியாசம் ஒன்று ரெண்டு எவ்வளவு ஒவ்வொரு நாள் ரெண்டு நாள் தானே அவளை அடுத்தடுத்து வாய்த்திருத்தது என்றாலும் அவர்கள் காட்டிய மரியாதை நெடுங்காலத்துக்கு உரிய மரியாதையை காட்டுகிறார் அந்த சகோதர பாசம் வைப்பு முறை என்பது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு அடையாளம் இந்த குழந்தைகள் வந்து பிறந்தார்கள் தசகனுக்கு ஒரே மகிழ்ச்சி அவன் தான தர்மங்கள் செய்தா வரி விலக்கு கொடுத்தா கோயில்களை எல்லாம் புதுப்பிக்க சொன்னா கும்பாபிஷேகம் பண்ண சொன்னா எல்லாத்துக்கும் வரிசையா உத்தரவு போட்டான் இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் பிறந்ததற்கு பிறகு இந்த குழந்தைகளுக்கு பெயர் சூட்டுகின்ற நல்ல நாள் வசிஷ்ட மகரிஷி அழைத்தான் குழந்தையை முன்னாடி வச்சா தசரத மகா சக்கரவர்த்தி விழுந்து வணங்கி சொன்னா இந்த குழந்தைக்கு சுவாமி பெயர் சூட்ட வேண்டும் அவருடைய குழந்தைய பார்த்தாரா அன்றொரு காலத்தில் கஜேந்திரன் சிரமப்பட்டு தண்ணீரிலே மடுவிலே போராடி கொண்டிருந்த போது ஆதி மூலமே என்று யாரை அழைத்தானோ அந்த ஆதி மூலமாகிய பரம்பொருளுக்கு இப்போது ராமன் என்று பெயர் வைத்தான் இது எதுக்காக தேவையில்லாம ஏதோ ஒரு கதையை போய் இங்க சொல்லி கஜேந்திரன் கூப்பிட்ட போது ஓடி வந்த ஆதி மூலத்துக்கு ராமன் என்று ஒரு பெயர் வைத்தான் ஒரு கதையை ஏன் சொல்லணும்னா வேற ஒண்ணும் இல்ல இந்த கஜேந்திரன் கூப்பிட்ட போது சுவாமி பேர் என்னன்னு தெரியாத ஆதி மூலமாகிய பரம்பொருள் என்று அவருடைய குணநலன்களை தெரிந்து கொண்டு அழைத்தான் எவன் முதல் மூர்த்தியோ எவன் உயர்ந்தவனோ எவன் உலகத்தினுடைய முழு பொருளோ அவன் வருக என்று அழைத்தான் எவன் முழு பொருளோ அவன் வருக என்று அழைத்தாரை ஒடிய அவன் பெயர் அவனுக்கு தெரியாமல் போய்விட்டதால் அப்படிப்பட்ட பொருளுக்கு ஒரு பெயர்
இது சொல்ற போது நான் மூணு விஷயம் சொல்லி ஆகணும் ஒன்னு பெயர் வச்சவருடைய பெருமை ரெண்டு பெயர் வைக்கப்பட்டவனுடைய பெருமை மூன்று பேருடைய பெருமை ஒன்னு பேர் வச்சவனுக்கு என்ன பெருமை வசிஷ்டர் பேர் வச்சார் மறக்காது ஏன் வசிஷ்டர் பேர் வச்சார் நான் சொல்ற செய்தி பல பேருக்கு சங்கடமா இருக்கும் ஆனாலும் சொல்லாம எனக்கு போக தெரியாது என்ன பெயர் வைக்கிற உரிமை உலகத்துல ரெண்டே பேருக்கு தான் இருக்கு யார் அந்த ரெண்டு பேருக்கு இருக்கு இது ரெண்டுனுடைய காம்பினேஷன் தான் ஒன்னு உடம்பு இன்னொன்னு உயிர் இது ரெண்டோட காம்பினேஷன் தான் நான் வந்து இன்னைக்கு உங்க முன்னாடி பேச முடியுது எனக்கு சரீரம்னு ஒண்ணு இல்லைன்னு வச்சுங்க பெரும் உயிரோட வந்து உங்க முன்னாடி பேச முடியாது எனக்கு உயிரே இல்லாம சரீரம் இருந்ததுன்னு வச்சுங்க வந்திருக்க முடியாது இப்ப எனக்கு உடம்பு உயிர் என்கிற ரெண்டும் இருக்கிறதால தான் உங்ககிட்ட வந்து நான் பேச முடியுது நான் ரெண்டினுடைய காம்பினேஷன் ஒண்ணு உடம்பு இன்னொன்னு உயிர் அப்ப இதுக்கு பேர் வைக்கணும் வச்சுங்க இது ரெண்டினுடைய காம்பினேஷனா வந்து கிடக்குது பூமியில நான் முதல்ல பூமிக்குள்ள வந்து விழுந்த போது உடம்பு இருந்தது ஒரு உயிர் இருந்தது இதுக்கு ஒரு பேர் வைக்கணும் உடம்புக்கு பேரா உயிருக்கு பேரா ஒரு பேர் வைக்கணும் யோசிச்சு யோசிச்சு பார்த்தாங்க ஒண்ணு உடம்புக்கு யாரு உரியவனோ அவன் பேர் வைக்கணும் இல்ல உயிருக்கு யார் உரியவனோ அவன் பேர் வைக்கணும் உடம்புக்கு யார் உரிமை அப்பாவும் அம்மாவும் தான் உடம்புக்கு உரிமை ஏ அப்பா ஜாயல் அம்மா ஜாட அப்பா சாயல் அப்பா குணம் அம்மா குணம் இந்த உடம்பு முழுக்க அப்படியே அப்பா டேர்ந்து வந்திருக்கு அப்படியே அப்பனை உரிச்சு வச்சிருக்கிறான் அப்படியே அப்பாவே உரிச்சு வச்சிருக்கிறான் சொல்ற மாதிரி இல்லையா நம்ம அப்ப அப்பா உரிச்சு வச்சிருக்கான் அப்படி அப்பா ஜாட இந்த உடம்பு யாரோடது அப்பா அது பார்த்தா தெரியல அப்படியே உங்க அப்பா மாதிரி ஆட இதுக்கு போய் என்ன சொல்லணுமா நான் இந்த புள்ள நானு டக்குன்னு கேக்குறானே எப்படி கேக்குறா அப்ப அப்பா மாதிரியே புள்ள வந்திருக்கா உடம்புக்கு உரியவர்கள் என்னுடைய பெற்றோர்கள் அவங்க பேர் வைக்கலாம் ஏன் இந்த உடம்புக்கு பேரா இருந்தா அவங்க பேர் வச்சுட்டு போலாம் இது எம்புள்ள நான் பேர் வைக்கிறேன் இல்லையா அவளை பெற்றவா பேர் வைக்கலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த உரிமை உண்டு ஹெரிடிட்ரியா அந்த தாத்தா பாட்டி பெரியவங்க குளத்துல பெரியவங்களுக்கு அந்த உரிமை இருக்கு சரீரத்துக்கு பெயர் வைப்பதானால் சரீரத்துக்குரிய பெற்றோரோ பெற்றோரின் பெற்றோரோ பேர் வைக்கணும் இல்லையா உயிருக்கு பேர் வைக்கணும் உயிருக்கு எப்படி பேர் வைக்க முடியும் சரீரத்துக்குள்ள இந்த உயிர் இருக்குதுங்கிற ரகசியத்தை தெரிஞ்சு உயிர் எதுக்கு வந்ததுங்கிறத தெரிஞ்சவன் பேர் வைக்கணும் அது யாரு ஆச்சாரியன் தான் நம்முடைய ஆச்சாரியன் பேர் வைக்கலாம் நம்முடைய குரு பேர் வைக்கலாம் ஏன்னா உயிருக்கு அதிபதி அவன் அவன் தான் இந்த உயிரை காப்பாற்ற போறான் இந்த உயிரை பகவான்ட்ட சேர்க்கறது ஆச்சாரியனுடைய கடமை அதனால இந்த உயிருக்கு டெம்பரவரியா ஒரு பேர் வைக்கணும்னா எக்ஸு ஒய்னு பேர் வச்சு கூப்பிடுற யோகியதை குருவுக்கு உண்டு ஏ சன்னியாச தர்மத்துக்கு போற போது புது பேர் யார் வைக்கிறா குரு வைக்கிறார் அப்ப குருவுக்கு உயிருக்கு பெயர் வைக்கிற உரிமை உண்டு இல்லறத்தில் இருக்கிற தகப்பன் தாய்க்கு உடம்புக்கு பேர் வைக்கிற உரிமை உண்டு ஒன்னு தகப்பன் தாய் பேர் வைக்கணும் இல்லாட்டி குரு பேர் வைக்கணும் ஒண்ணு ஆச்சாரியன் பேர் வைக்கணும் இல்ல பெத்தவன் பேர் வைக்கணும் இல்ல பெத்தவனை பெத்தவன் பேர் வைக்கணும் இதான் மரபு தசரதம் பார்த்தா நான் எப்படி பேர் வைப்பேன் இது வெறுமை சரீரத்தால் என்னை கொண்ட பிள்ளையா இருந்தா நான் பேர் வைப்பேன் இது ஞானமயமான பரம்பொருள் பேர் வைக்கணும்னா அவர் தான் பேர் வைக்க முடியும் வசிஷ்டத்தை கை காமிச்சா நீரே பேர் வையும்னா அவர் எப்படி பார்த்தார் நான் பேர் வைக்க மாட்டேன் என்ன பண்ண போறேன் பேர நான் இவருக்கு தானமா கொடுக்க போறேன்னா ராமன் என பெயர் வைத்தான் எழுதல ராமன் என பெயர் ஈந்தான் என்னடா கம்பெனி சும்மா இருக்க மாட்டேங்கிறான் எதிர்த்தாலும் ஈந்தான் வேற வார்த்தை கிடைச்சிருக்காது அதனால தான் ஈந்தான்னு போட்டான் இல்ல பரதனுக்கு ஈந்தான்னு போடல பரதன் என்று பெயர் பண்ணினான் லட்சுமணனுக்கு இலக்குவன் என்று இசைத்தான் சத்துருக்கணனுக்கு சத்துருக்கணன் என்று சாற்றினான் அவன்கிட்ட எப்படி உக்கப்படுறது விளையாடுது பாருங்க சத்துருக்கணன் என்று சாற்றினான் பரதன் என்று பண்ணினான் இலக்குவன் என்று இசைத்தான் ராமன் என்று ஈந்தான் ஏ வார்த்தை அவனுக்கு ஊழியம் பண்ணுது ரன்னிங் கமிட்டிக்கு போறான்னு வச்சுங்க ஒரு நூறு வார்த்தையாவது வந்து அப்படியே நிக்கணும் முன்னாடி அதை விட்டுட்டு ஒரே வார்த்தையை திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா ரன்னிங் கமிட்டியா சில பேர் சன்னிங் கமிட்டி சொல்லுவார் ரேடியோல தலைகள் தலைகள் எங்க பார்த்தாலும் தலைகள் தலைகளுக்குள்ள என்ன இருக்கு வெறும் தலைகளாலே சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா கமெண்ட்ரியா அது ஒரு நூறு வார்த்தையாவது வந்து விழுந்தாதான் சார் ரன்னிங் கமிட்டி வார்த்தை வந்து ஊழியம் பண்ணுங்க கம்பெனிக்கு எப்படி வேலை பாருங்க ராமன் என ஈந்தா பரதன் என்று பண்ணினார் இலக்குவன் என்று இசைத்தார் சத்திருக்கன் என்று சாற்றினார் நாலு வார்த்தை என்ன அர்த்தம்னா ராமன் ஏன் ஈந்தான் தமிழ்ல ஈகைக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா ஈகை இல்லாதவனுக்கு தருவது ஈகை இப்ப என்கிட்ட பத்து ரூபா இருக்கு நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வராரு அவர் டப்புன்னு எடுத்துக்கலாம் வச்சுங்க பத்து ரூபா எடுத்துக்கிட்டு போய் நேரம் ரெண்டு காசு வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு ஒரு பையனை கூட்டு சொல்ல வச்சுங்க என் நண்பருக்கு நான் கொடுத்தது ஈகை இல்லை அவர்கிட்ட வீட்டுல பத்து ரூபா பணம் இருக்கு இங்க வந்த இடத்துல காஃபி ஷாப்பின்னு போல இருக்கு அவருக்கு உரிமை டக்குன்னு என் பேக்கெட்ல இருந்து எடுத்தார் என் நண்பருக்கு நான் ஈந்தேன்னு சொல்லக்கூடாது பல்ல தட்டி கிழ வைப்பேன் ஏன்னா நீ எங்க வீட்டு போதும் நான் கொடுக்க மாட்டேன் இப்
என்ன வார்த்தை கமலுடைய வார்த்தை ஒரு பெரிய உண்மையை விளக்கினார் பரம்பொருளுக்கு இதுதான் பெயர் என்று உலகத்தில் இல்லை ஆண்டவனுக்கு யாரு பெயர் சொல்ல முடியும் ஒரு உருவம் ஒரு நாமம் ஒன்றும் இல்ல அவருக்கு இதுதான் பெயர் சொல்ல முடியுமோ முடியாது அந்த பரம்பொருளை அழைப்பதற்கு அவரவர் அவரவருக்கு தெரிந்த மொழியினாலே ஒரு பெயரை தருவார்கள் அவனுக்கு என்று ஒரு பெயர் இல்லாததால் எந்த பெயர் கொடுத்தாலும் அது ஈகை ராமன் என பெயர் ஈந்தான் அவர் இல்லையே பரம்பொருளுக்கு ஏது சார் பேரு இவன் ஈந்தான் அடுத்தது பரதன் என்று பண்ணினால் பண்ணுதல்னா ரிப்பீட் பண்றது திரும்பி திரும்பி அதையே சொல்ல சில பேர் சொல்லுவாங்க என்ன பண்ணி பண்ணி அதையே பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் பண்ணி பண்ணி அதையே சொல்லாத திருப்பி திரும்பி அதையே சொல்லிக்கிட்டு இருப்பா சில பேர் வீட்டுல சமைக்க சொல்லி சொல்லுவாங்க தக்காளி கூட்டு வச்சு புரியுத கூட்டு வேற ஒன்றும் பண்ணிடாத பொரியல் பண்றத தக்காளி கூட்டு இந்த மாதிரி சொல்ல பண்ணி பண்ணி என்ன இதையே சொல் பண்ணி பண்ணி என்ன திருப்பி திருப்பி அதையே சொல்றது புரியுதா அவனுக்கு தக்காளி கூட்டு அந்த மாதிரி தக்காளியே எனக்கு இல்லாம தான் சமைப்பான் இவ்வளவு தான் சொன்னா பின்ன எப்படி சமைக்க முடியாது வடிவமா <laughs> இவ்வளவு கெட்ட பேரையும் தாங்கிட்டு நல்லவனா இருக்க போற உலகத்துல கெட்ட பேரை தாங்கிட்டு நல்லவனா இருக்கிறது கஷ்டம் நாம கூட நல்லவனா இருக்கலாம் சமயத்துல சபலப்படுவோம் நல்லவனா இருக்கலாம் சமயத்துல சபலப்படுவோம் கொஞ்சம் கெட்டவர் வந்தோடனே நமக்கு இதெல்லாம் ஒத்து வராதுங்க நாம இருக்கலாமல ஒரிஜினலா இருந்து பேசாம போவோம் வருதனுக்கு வந்த சோதனை ஒன்னா ரெண்டா எவ்வளவு கெட்ட பேர் வந்தாலும் நல்லவனா இருக்க போற அவன் இப்ப பார்த்தாரா வசிஷ்டர் பரதன் 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 அந்த வார்த்தையை மட்டும் பரமுறை சொன்னாரா பரதன் என்று பண்ணின் இலக்குவன் என்று இசைத்தவர் தம்பினா இவன் தான் தம்பி இசைப்பது பாராட்டுவது பேஷ் எடுத்த எடுப்பிலேயே லட்சுமணனுக்கு சர்டிபிகேட் பாராட்டோட கொடுத்தார் இலக்குவன் என்று இசைத்தனன் சத்திருக்கரன் எதிரிகளுக்கு எவன் போன்றவனாக விளங்க போகின்றார் என்று அவனுடைய பெருமையினை சொல்லி சாஸ்டினன் உத்தரவு அறிவிப்பதைப் போல அறிவித்தார் பரதன் என்று பன்னினன் இலக்குவன் என்று இசைத்தனன் சத்திருக்கரன் என்று சாஸ்டினன் என்று ராமநாமத்தை அந்த மெய்ப்பொருளாகிய பரம்பொருளுக்கு வசிஷ்ட மகரிஷி வழங்கினார் அதனால்தான் இன்னைக்கு நாம் அந்த பேரை சொல்லி சொல்லி மகிழ்ந்தோம் ஸ்ரீராம ராம ராமே திறமே ராமே மனோரமே சகசிரநாம தத்துல்யம் ராமநாம வராதமே உலகத்துல அது மாதிரி ஒரு பேர் உண்டான திரும்பி திரும்பி காட்டாலும் அந்த பேருக்கு ஒரு முடிவில்லாத பெருமை இருக்கிறது பகவானுடைய ஆயிரத்தி எட்டு திருநாமங்கள் மேன்மையுடைய நாமம் என்று பேசப்படுகிறது அந்த ராமநாமம் ஒரு முஸ்லீமா இருந்த கபீர் தாசரை ஞானியாக மாற்றி ஒரு மாபெரும் உன்னதமான உயர்ந்த ஆத்மாவாக ஆக்கியது அந்த நாமத்தினுடைய விசேஷம் எத்தனை முறை சொன்னாலும் அந்த நாமத்தை யார் கொடுத்தா வசிட்ட பெயர் வைத்தவன் பெருமையுடையவன் பெயர் பெற்றவன் பெருமையுடையவன் பெயரோ அபரிமிதமான பெருமையுடையவன் அது அப்பேற்பட்ட அற்புதம் மூன்றும் சங்கமித்த காரணத்தினாலே ராம என்ற திருப்பெயரை இசைத்தார் எல்லா பிள்ளைகள் மீதும் அளவற்ற அன்பு வைத்திருந்தாலும் ராமனிடத்திலே மட்டும் தனியான ஒரு எல்லை இல்லாத பேர் அன்பை வைத்து அந்த தசரத மகா சக்கரவர்த்தி வளர்த்து வருகிறான் என்கிற அளவிலே இன்றைய தினத்திலே இந்த சிந்தனையை நிறைவு செய்கிறோம் என்று கூறி மீண்டும் நாளை சிந்திப்போம் என்பதாக வேண்டி இந்த உரையை இந்த அளவிலே இப்போது நிறைவு செய்கிறோம்